हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बस स्ट्रक्चर ऑफ 8085 तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट बस स्ट्रक्चर व्हाट इज बस तो बस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लाइन बस क्या होती है अ ग्रुप ऑफ लाइंस ठीक है सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं दिस इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस ठीक है विच कैरी Which carry data data between memory to microprocessor या microprocessor to memory या microprocessor to I/O devices as per requirement. Basically जो आपका microprocessor होता है वो चार operation initiate करता है four operation initiate करता है क्या होते हैं first four memory read memory read second memory write नेक्स्ट इनपुट आउटपुट रीड इनपुट आउटपुट राइट ठीक है तो दीज आर द फोर ऑपरेशन विच इज इनिशिएटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर जब वो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन करता है इन दो केसेस में डेटा जो ट्रांसफर होता है या कम्युनिकेशन होता है वो बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी होता है वेन आईओ रीड एंड आईओ री राइट ऑपरेशन होता है इन दिस केस माइक्रो प्रोसेसर एंड एंड आईओ डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर होता है किसमें क्या दीज आर द फोर ऑपरेशन ठीक इसमें माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और अगर हमने लिखा मेमोरी रीड मींस की माइक्रो प्रोसेसर वॉन्ट टू रीड डेटा मींस की डेटा कहां से ट्रांसफर होगा या कहां से माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करेगा इस केस में हम सिंपली लिख सकते हैं जो डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा वेन मेमोरी राइट है मीन्स की वी वॉन्ट टू राइट और प्रोसेसर वॉन्ट टू राइट ऑन मेमोरी इन दैट केस इस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को जाएगा क्लियर सेम थिंग जब हम लिखेंगे इनपुट आउटपुट रीड मींस कि इन दिस केस माइक्रो प्रोसेसर रिसीव डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से कहा आएगा माइक्रो प्रोसेसर पे जब हम आईओ आई ओ राइट मीन्स की इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस केस में डेटा माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस जाएगा क्लियर है तो इसके बारे में मैं बहुत क्लियर बहुत सारी चीजें नहीं बता रही हूँ इतना अभी इनफ है कि हमारा डेटा किसके बीच में कैसे होता है हाँ मेन हमारा है कि बस स्ट्रक्चर तो जब डेटा ट्रांसफर होगा तो वो डेटा किसके थ्रू ट्रांसफर होता है ऑल डेटा ट्रांसफर थ्रू द बसेस तो बेसिकली हमारे पास जो बसेज होती है वो थ्री टाइप की होती है इन प्रोसेसर एड्रेस बस सेकेंड डेटा बस थर्ड जो है हमारी कंट्रोल बस ये हमारी तीन बसेस हैं ठीक जब हम बस स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम 8085 की बात करें तो हमारा प्रोसेसर कौन सा होगा 8085 8085 ये हो गया हमारा एम ठीक नाउ हाउ मेनी एड्रेस लाइन इन माइक्रो प्रोसेसर एट नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं इसकी 16 होती है ठीक है उसकी रेंजिंग क्या होती है A15 फिफ्टीन इज द हाइएस्ट और A0 जीरो इज द एल एस बी साइड ठीक है तो आपका जब हम इस पे शो करेंगे वैल्यूज तो हम यहाँ पे लिख देंगे A0 नॉट टू ए ठीक है अब जो माइक्रो प्रोसेसर जहां भी डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है हमेशा जो हमारा एड्रेस होगा दैट विल बी इनिशिएटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर ठीक है ये हमेशा आपका माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा मींस कि दिस इज यूनि डायरेक्शनल आपकी जो एड्रेस बस होगी दिस विल बी यूनि डायरेक्शनल कहा से होगी माइक्रो प्रोसेसर टू अदर डिवाइसेस हमारी अदर डिवाइसेस में क्या है ऊपर देखिए मेमोरी से या इनपुट से आउटपुट से कम्युनिकेट कर रहा है मीन्स की एक तो हमारी मेमोरी होगी जिसके बीच डेटा ट्रांसफर या रिसीव होगा सेकंड हमारी इनपुट होगी जहां से हमें आई और जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डेटा मिलेगा थर्ड हमारा आउटपुट होगा ठीक है नाउ अब माइक्रो प्रोसेसर रीड राइट या कुछ भी करना चाहता है तो वो एड्रेस कहां से सेंड होगा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर तो एड्रेस लाइन हमारी बाई डायरेक्शन वन यूनि होगी 
ठीक है ये हमारी यहाँ से जनरेट होगी एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी आएगा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट डिवाइस को आएगा माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस आएगा ठीक है तो दिस इज द सिक्सटीन बिट एड्रेस लाइन ठीक एड्रेस लाइन हमारी क्या होगी तो एड्रेस बस बेसिकली जो एड्रेस सेंड होगा बाय एड्रेस वी कैन आइडेंटिफाई द डिवाइस कि किस पेरिफेरल के साथ माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है ठीक नाउ अगर हमारे 16 बिट की एड्रेस लाइन से तो ये कितनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कितनी डिफरेंट लोकेशन को हम एड्रेस दे सकते हैं वी कैन एड्रेस टू रेज टू पावर सिक्सटीन एड्रेसेस ठीक है एंड वॉट इज द मिनिमम वैल्यू If all 16 bits are equal to zero, तो हम hex में लिखेंगे इसकी range में minimum location जो minimum हमारी 15 सिक्सटीन uh, address lines थी तो हमारे 16 times zero put किए मिनिमम वैल्यू मीन्स की क्या बिट की वैल्यू जीरो हो अगर हम इनको हेक्स में कंबाइन करके लिखें तो हमें आंसर क्या मिलेगा जीरो मीन्स की मिनिमम वैल्यू ऑफ लोकेशन क्या हो जाएगी जीरो 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 एच एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ऑल बिट्स इक्वल टू वन एफ 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 मीन्स की रेंज हो गई जीरो जीरो से एफ एफ एच विच कैन बी एड्रेस बाई या विच कैन बी आइडेंटिफाई दी सिक्सटीन बिट एड्रेस लाइन्स ठीक है एंड वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी विच कैन बी एक्सेस बाई दिस उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टू रेज टू पावर सिक्सटीन टू रेज टू पावर सिक्सटीन शो द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी जो कि एट जीरो एट फाइव एक्सेस कर सकता है तो वो होगी आपकी टू रेज टू पावर सिक्स इंटू टू रेज टू पावर टेन विच कैन बी रिटर्न है सिक्सटी फोर के मीन्स की एट जीरो एट फाइव जिसके पास सिक्सटीन बिट की एड्रेस लाइन है वो सिक्सटी फोर के की मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करेगा क्लियर है वो एक्सेस कर सकता है तो ये हो गया हमारा एड्रेस बस सिक्सटीन बिट की होती है यूनि डायरेक्शनल होती है ये जनरेट होती है इनिशिएटेड बाई द माइक्रो प्रोसेसर टू टू आइडेंटिफाई द अदर पेरीफेरल ठीक नाउ अब हम किसकी बात करेंगे डेटा बस डेटा बस बेसिकली क्या कैरी करती है डेटा बस आपके इंस्ट्रक्शन को डेटा को कैरी करती है वो मेमोरी से भी हो सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी हो सकते हैं ठीक है मीन्स कि अगर सपोज इनपुट डिवाइस से है तो वो क्या होगा कि इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से फिर आउटपुट को जाएगा मीन्स की जो डेटा बस होती है दिस इज बाई डायरेक्शनल ठीक ये कितने बिट की होती है एट बिट की होती है डिफाइन कैसे करते हैं डी सेवन टू डी नॉट करते हैं ठीक है D7 सेवन टू डी नॉट करते हैं अगर D7 सेवन टू डी नॉट करते हैं तो इसकी रेंज क्या होगी अगर हम चारों बिट ये आठ बिट देखें सिर्फ तो वो जीरो जीरो इज द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एफ 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 एच ठीक है ये कितनी मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी जीरो जीरो से एफ एफ एच तक ठीक इसी तरीके से इसका कितना था ये सिक्सटीन बिट की थी इसकी रेंजिंग हमने कैसे शो की थी ए फिफ्टीन टू ए नॉट इसकी रेंज क्या थी जीरो 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 टू एफ 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 एच ठीक है अब जब डेटा कैरी होगा व्हेन मेमोरी रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इसमें ये हमारी बाई डायरेक्शनल होगी ठीक है बाई डायरेक्शनल मेमोरी रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं दैट्स वाई यहां बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है जब हम आईओ राइट right ऑपरेशन नहीं आई ओ रीड ऑपरेशन करते हैं तो इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को आता है मीन्स की इनपुट डिवाइस ऑलवेज सेंड डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर अब जब अब कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो गया तो रिजल्ट जो आया उसे हमें डिस्प्ले करना है तो हम कहा डिस्प्ले करेंगे आउटपुट डिवाइस से मीन्स की माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइस को जाएगा ठीक है तो ये होगी इसकी डायरेक्शन डेटा बस डेटा बस कितने बिट की है एट बिट की और बाई डायरेक्शनल नाउ थर्ड लाइन हमारी थर्ड ये यहाँ पे रेंजिंग लिख देती हूँ D नॉट टू D7 सेवन नाउ लास्ट लास्ट हमारी क्या है लास्ट हमारी है कंट्रोल बस कंट्रोल बस बेसिकली अ सिंगल लाइन होती है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती है कि 
माइक्रो प्रोसेसर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है सपोज जब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता था उस टाइम पे वो सिग्नल वो जेगा एम ई एम आर बार दिस इज अ कंट्रोल सिग्नल जब वो राइट करना चाहता है तब वो क्या सिग्नल सेंड करता है रीड के लिए एम ई एम आर राइट के लिए एम ई एम डब्ल्यू बार इफ माइक्रो प्रोसेसर वॉन्ट टू राइट ऑन मेमोरी इफ इनपुट आउटपुट से कम्युनिकेट करना चाहता है इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट बार तो दीज आर द फोर कंट्रोल सिग्नल जो कि सेंड कहा से होते हैं कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर टू ऑल डिवाइसेज की इन डिवाइसेस को ऑपरेशन बेसिकली क्या परफॉर्म करना है तो ये आपकी जो होती है बेसिकली अ सिंगल लाइन होती है जो कि सिग्नल्स को कैरी करती है टू ऑल डिवाइसेज और ये भी हमारी यूनि डायरेक्शनल होगी बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोसेसर सॉरी यूनि डायरेक्शनल ठीक तो जब ये सभी की तरफ जा रही है मीन्स कि हमने ये शो किया ठीक ये सारे प्रोसेसर टू ऑल जाएगी मेमोरी को गई इधर गई इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को दिस इज द कंप्लीट बस स्ट्रक्चर और बस आर्किटेक्चर ऑफ एट जीरो एट फाइव अगर ठीक वन मोर ऑपरेशन जो कंट्रोल बस मैंने जैसे कि बताया कि नॉट अ ग्रुप ऑफ लाइंस कंट्रोल बस आपकी सिंगल एक लाइन होती है जो कि कैरी करती है सिग्नल्स जो सारी डिवाइसेस को जाते हैं तो वो सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं ये सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल सेंड करती है सिंक्रोनाइजिंग एंड टाइमिंग सिग्नल ठीक है जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो वो सिंक्रोनाइन होना चाहिए और टाइम कंट्रोल होनी चाहिए तो वो सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं मेमोरी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस को ठीक है थैंक यू